La media acuática, hermano. Mira, el carabinero está ahí. Algo extraño ocurría en medio de la noche y este automovilista lo detectó. De una, de una cabra, no sé. Flavia Poblete, de 32 años, figuraba tendida en el suelo de este estacionamiento de la intersección de 1 Norte con 7 Oriente en Talca. Su familia llegó esta mañana en busca de datos que permitieran reconstruir la historia. Mi hija fue a comer completo una parte que estaba un poco más allá de aquí, del, más para el centro. Y unos tipos la siguieron. ¿eh? La siguieron y ella trató de saltar esta reja arrancando a los tipos. Eh, por lo que yo tengo entendido. Pasó la reja y había un, un tipo encima de ella cuando un joven del frente llamó a carabinero porque están violentándola. Preocupación de este padre que espera por la recuperación de su hija que permanece en riesgo vital. Distintas versiones de parte de comerciantes de este céntrico lugar aumentan las dudas. ¿Cómo fue que Flavia terminó drogada? ¿Hubo participación de terceros? La toalla para allá. Creo que estos tipos le dieron una dosis sobre dosis de cocaína, no sé lo que le inyectaron y le, le echaron sobre la misma tierra en la boca. Le taparon la boca con tierra. Inusual situación que fue abordada por carabineros quienes prestaron los primeros auxilios de esta mujer que enfrentó una crisis y que según la información entregada tenía tierra en su sistema digestivo. En el lugar verifica a una mujer en un sitio la cual se evidencia convulsionando y con espuma en su boca, sin lesiones corporales visibles, desconociendo el motivo de su situación de salud. Estamos tratando pues, de estabilizarla y actualmente pues, igual se encuentra en un pronóstico reservado ya que depende pues, de cómo la vamos eh, evaluando en el transcurso del día a día. Complejo estado de salud cuya causa no está clara. Este jueves, más de 500 mujeres marcharon en busca de justicia en favor de la joven estilista, acusando que fue agredida. Lamentable tener que llegar a esto para poder tener un poco de represión hacia las autoridades de que están tomando mal procedimiento. O sea, en este momento el agresor estaría detenido. Y no lo está porque lo dejaron suelto. Entonces, obviamente, como amigas y como grupos colectivos, nosotros nos hacemos cargo de hacer un poquito de represión de justicia por ella. Molestia de parte de organizaciones feministas que coinciden con la teoría de la familia y que recorrieron la ciudad para sensibilizar sobre la urgencia de denunciar posibles casos de violencia en contra de las mujeres. Desde el gobierno solicitaron enfrentar el problema y denunciar al asterisco 4242 como parte de la estrategia. No es necesario decir el nombre, el hecho de decir dónde se encuentra la persona en la cual tiene un riesgo vital, puede ir carabinero y puede ir la PDI o puede ir cualquier institución que permita la protección de las personas que son afectas a situaciones de violencia. Trabajo comunitario que aspira a involucrar a todas las personas que puedan llegar a colaborar para prevenir y frenar posibles ataques. Una materia que al menos en este caso todavía está siendo investigada.